，好不容易祖孙三个一起吃饭，个个食不甘味的。永基，皇祖母小厨房的膳食不香，到了你皇阿玛这里还不合胃口。皇祖母，孙儿想吃御膳房的饭菜。这就是御膳房的饭菜，有何不合胃口啊？没有儿臣在尚书房时的好吃。回皇上的话，十二个在尚书房时，的确进得香。慈宁宫的小厨房也就罢了，都是御膳房做的饭菜，怎么永基就非得惦记着尚书房里吃的那些呢？儿臣吃不下了。放肆！瞧你说话举止，还有没有点规矩？儿臣知罪。罢了，与其责怪永基，不如去查查御膳房给他做饭菜的厨子。若真是合口味，那就继续给他做着。皇娘说的是。傅家，哎，你去问问。是。太后为什么要插御膳房？还惊动了皇上。奴婢也不知，只听说是十二阿非要这御膳房做的饭菜，不满慈宁宫现在的饮食。才会让太后起疑心。哦，那日又碰巧是太后带着十二阿哥一起去养心殿用膳，就连着皇上也知道了。你不是说那个东西下到饮食了，多了会产生幻想，少则慢慢损伤五脏六腑。为何十二阿哥吃了会总念想？奴婢没有亲身试过这个，更不知道此物吃多了会上瘾啊！混账！你是故意要害死本宫？奴婢怎敢？太后就算要查，也查不出什么来的。那野心原本就是作为配菜放进去的，主大可放心啊！放心，本宫看来未必是太后疑心吧？你是不是在安华殿说了什么，才让太后带走了永基，还如此防范？奴婢对天发誓，奴婢对主忠心耿耿，从来没有说过什么。主明鉴，奴婢真的什么都没有说过，更不知道皇上和太后为何会突然提起此事。奴婢，主，十五阿哥快下学了，您看要不要去接他？你去给我盯紧了御膳房那个伺候十二阿哥饮食的人，过了这段时日，打发他出宫了断干净。若再生事，本宫饶不了你。是是。永言，在上书房都学了什么呀？皇阿玛让师傅教我《孝经》，我都认真学了。皇阿玛说，皇家子弟除了孝，更要忠，先君臣，后父子。好孩子，你皇阿玛说的没错，但是你要记着，不必什么事儿都听你皇阿玛的。你我是母子，血浓于水，你心里呀、啊、只能向着额娘。嗯嗯，不管以后发生什么事情，你都得护着额娘，和额娘一条心。记住了吗？嗯。走。千真万确，听您的吩咐，小德子近来总盯着皇贵妃那儿，他亲耳听见的。哼，这种女人，就是玉坤宫倒了，她的脚啊也不配沾上中宫的一点泥。看来，影妃他们说的都是真的。皇贵妃，真是这么教导永言的？儿臣不敢欺瞒皇阿玛，永言还小。留在这样的生母身边，太容易被影响。近朱者赤，自然好，就怕会近墨者黑。唉，景色，有些话，朕也只能和你说说了。
自从永琪薨逝后，环顾宫中，能继承皇位的皇子，只有永基，还有永言。这永基啊，虽然年纪长些，但经历了风波，性子别扭。如今给你皇祖母养着，也不知这性子能不能改过来。这永言吧，虽然机灵，但年纪尚小，未来如何，也不好说。就是永言年纪小，如同一张白纸，可以任意描画。如今，竟被生母教导着，不与君父一心，实在令人担忧啊！咱们爱新觉罗家的皇子，岂能容这样的生母教养着？玉华，奴婢在。你和金宝去永寿宫，将永灵交给尹妃养着。这景云呢，就留给客嫔。至于永言嘛，就送去寿康宫，给太妃们细心教养着。是。皇阿玛，皇阿玛，是否龙体不适？朕没事。皇阿玛额娘，儿子好乏，皇阿玛让儿子抄的这个书，儿子不想抄了。罢了，歇会儿再抄。但是呢，皇阿玛给你安排的功课，还是要完成的。是。玉、嗯、壶姑姑，玉壶姑姑，我们主在休息呢，您……哎，奴婢请皇贵妃娘娘安。玉壶姑姑怎么来了？皇贵妃娘娘。奉皇上旨意，即日起，十七阿哥由尹妃娘娘抚养，九公主由客嫔娘娘抚养，十五阿哥挪去寿康宫居住，由太妃照料。皇上怎么下了这般旨意？皇上还说，往后所有蒙古嫔妃都不受您管束，也不必向您请安，您也别计较。那本宫还算什么皇贵妃？您自然还是皇上亲封的皇贵妃。那永言能不能留下？他从小是在本宫身边长大的。皇贵妃娘娘，奴婢只能说一句：您都教了十五阿哥些什么呀？皇上知道了，如何还能把他留在您身边？那奴婢带小主子走了。放肆！谁敢动他？是阿玛。是阿玛。阿玛，走吧，是阿玛。阿玛，阿玛，阿玛，没事，没事。阿玛，阿玛。错吧，他已经什么都不是。你这个贱婢，你这个吃里扒外的东西，你给谁说的？没有，奴婢没有，奴婢一心为主，怎么会吃里扒外呢？看着我，你再说一遍啊！这些变故都是从你去了安华殿见到乌拉那拉什开始的。你背叛本宫，你敢背叛本宫？你本宫娘娘真是。可奴婢什么都没有说，奴婢一心对主，什么都没有说呀。主息怒，主，吹蝉最忠心，断不会背叛主。主，皇上的命令不可违抗，您万不能生气。这要是皇上知道了，怪罪下来，咱们又担待不起。主息怒。朱熹诺，朱熹诺，我的永言，我的永言。
，楚儿，您怎么起来了？您喝了太医开的药，才昏睡了几个时辰，要不再歇歇？给本宫梳头吧。是。春蝉，本宫昨日一时糊涂，下了重手，还疼吗？不疼，奴婢没事了，老主挂心。但本宫从来没有打过你啊，奴婢知道。看你嘴唇发白。来，给你抹点口汁，也能显出在本宫身边当差的体面。真好看，谢主。对了，很久没给额娘上坟了，你早些出宫，帮本宫拔掉坟头上的野草。奴婢知道了，去吧。春蝉看似要出宫，快通知姜太医跟着。是。王公公，于妃娘娘。
起来吧，可要当心眼前的路啊！本宫是要来告诉您一声，春蝉死了。您怎么知道？呃，玉妃娘娘，这活要见人，死要见尸的，您不能这么乱说吧？王公公整日跟杀人凶手在一块儿。应该比本宫还要清楚，这春蝉是死是活，还有他为何而死。本宫记得呢，这一路上伺候皇贵妃过来的，蓝翠死了，春蝉也死了，还有静中呢。如今，只剩下王公公一个人。本宫是要来提醒王公公，惜命。您最近披褶子累着了，不如歇歇吧。太医说您身子不能累着。这没事。没事。皇上，山汤好了，您多少用一点皇上，皇上，来人，快叫太医！闭嘴，先别闹出动静来，去请江南黑。这。